चौदा तारखेला पहिल्यांदा सकाळी इथं मुंबईवरून विमानानं आपल्या विमानतळावरती येतील इथून ते धाराशिवला जाणार आहेत साडेदहा वाजता तिथली सभा संपल्यानंतर साडे सव्वा बारा वाजता परांड्यामध्ये सभा आहे आणि परांड्यामधली सभा संपल्यानंतर पावणे दोन वाजता ते बार्शीला सभेला येतील बार्शीवरून ते तीन तीन वाजता करमाळा इथं सभा आहे त्यांची आणि करमाळून हेलिकॅप्टरनं ते परत साडे चार पन्नासला सांगोला इथं त्यांची परत सभा आहे त्यानंतर सांगोल्यावरून हेलिकॅप्टरनं ते सहा वाजता मोहोळला येतात आणि मोहोळची सभा झाल्यानंतर बायकार ते सोलापूरच्या सभेसाठी सोलापूरला येतात असे एकूण त्या दिवशी सहा सभा सात सभा त्यांनी घे घेण्याचं ठरवलं आहे आणि त्या पद्धतीनं आम्ही त्यांचं नियोजन केलेलं आहे या सात सभेमध्ये या मतदारसंघातले धाराशिव आणि सोलापूर यामध्ये शिवसेनेचे जे आपले उमेदवार आहेत त्या सगळ्यांच्या सभा घेऊन ते सगळ्या जनतेला मतदारांना संबोधित करणार आहेत शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाली या माध्यमातून मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी त्या बंडखोरांना किंवा ज्यांनी ज्यांनी तसं केले त्यांना सांगू इच्छितो की अजूनही वेळ गेलेली नाही तुम्ही परत या आणि निश्चितपणे जे आपले ज्यांना उद्धवसाहेबांनी तिकीट दिले उमेदवारी दिलेले त्यांचा प्रचार करा आणि यामध्ये सामील व्हा यामधून बाहेर पडला तर शेवटी एकाकी पडाल आणि शिवसेनेमध्ये परत यायचे रस्ते बंद होतील म्हणून तुम्ही आत्तापासून म्हणजे आता जे आप आपल्या माध्यमातून मी त्यांना परत एकदा विनंती करतो की असं करू नका आणि ज्याने ज्याने हे असं केलेलं आहे त्या सर्वांच्या बाबतीमध्ये चौदा तारखेला आम्ही सन्माननीय पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब यांच्याशी चर्चा करणार आहोत आणि त्यांच्या माध्यमातून ते जे निर्णय घेतील तो निर्णय त्या दिवशी आम्ही जाहीर करणार आहोत आतापर्यंत कुणाला काय निलंबित केलं पक्षातून काढलं असं अजून काहीही केलेलं नाही आम्ही सर्वांना विनंती करतो परत एकदा माघारी आम्ही सर्वांना सांगतोय जी झाली असेल ती चूक ती परत विस्तारून आपण एका ठिकाणी येऊन सगळ्यांनी मिळून एकत्र काम करूया असं आव्हान आम्ही आतापर्यंत करतोच आहोत अजून कुणालाही निलंबित केलेलं नाही ए बी फॉर्म काढून घ्यायला ते काय चित्रपटाचं तिकीट नाही किंवा रेल्वेचं तिकीट नाही हे तिकीट पक्षप्रमुखांनी त्यांच्या से सचिवांच्या सहीनं ते दिलेलं असतात आणि ती सेपरेट कोणाच्या हातात दिलेलं जात नाही आणि ज्यांना ज्यांना द्यायचं असते ते त्यांना तिथं समक्ष बोलवून घेऊन दिले जातं त्या पद्धतीने हेही गेलते मग ह्यांच्या हातात त्यांनी दिलं असतं कारण संपर्कप्रमुखाच्या हातामध्ये जे तिकीट दिलं काढून वगैरे काही घेतलेलं नाही त्यांनी संपर्कप्रमुखाला पूर्ण अधिकार सोलापूर जिल्हा आणि धाराशिव जिल्हा या जिल्ह्या दोन्ही जिल्ह्याचे पूर्ण अधिकार दिले होते की त्यांनी त्यांना जे वाटतं की आपल्याला जास्तीत जास्त आपला आकडा गाठायचा आहे संख्या वाढवायची आहे त्या संख्येच्या माध्यमातून तुम्हाला जे वाटतं आणि जे निवडून येण्याची शक्यता निवडून येणारच आहेत अशाच लोकांना ते ए बी फॉर्म दिले गेलेले आहेत आता त्यांनी बंडखोरी केली हा त्यांचा प्रश्न आहे कारण शिवसेनेमध्ये आदेश चालतो आणि आदेश डावलून जो कणी काय करायला जाईल किंवा जो आदेश मानत नाही अशा लोकांना त्याची जी काही अवस्था होईल किंवा त्यांना जे वाटते चौदा तारखेनंतर त्याची परिणिती त्यांना येईल पहिल्या दिवशी ज्या दिवशी सगळ्यांची मिटिंग झाली त्या दिवशी सगळ्यांना सांगितलं की ज्यांना ज्यांना तिकीट मिळेल त्यांनी तिकीट घेतल्यानंतर बाकीच्यांनी शांत राहून त्यांचा प्रचार करायचा कारण पक्षशिस्त ही पक्षशिस्त असते त्या शिस्तीच्या बाहेर जाऊन ज्याला कुणाला वाटत असेल की पक्ष सोडून मी काहीही करू शकतो पण तसं होत नाही आणि तसं घडत नाही म्हणून तरीसुद्धा मी आम्ही सर्वजण शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आम्ही अजूनही कुठल्या शेवटच्या टोकापर्यंत गेलेलो नाही आम्ही अजूनही त्यांना विनंती करत आहोत आणि आव्हान करत आहोत की तुम्ही अजूनही परत या अजूनही वेळ गेलेली नाही पैसे घेऊन उमेदवारी देणं त्यानंतर पक्ष वाढवणं ह्या गोष्टी होऊ शकत नसतात कारण कुणाला तिकीट द्यायचं हे पक्षप्रमुख संपर्कप्रमुख त्या भागातले जिल्हाप्रमुख सर्व पदाधिकारी यांना विश्वासात घेऊन ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतात पैसे घेऊन तिकीट विकायला ते काय चित्रपटाचं तिकीट नव्हे आणि ज्याने कुणी हे असं आरोप करत आहेत त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावं की पैसे घेऊन कुणाला उमेदवारी दिली ती आणि सावंत कुटुंबियावर तर आरोप करणं हे फार चुकीचं आहे आम्ही कुणाच्या चहाच्या मिंद्यात नाही कशाच्या आणि आमच्यावर आरोप करणं म्हणजे जाणून बुजून आम्हाला बदनाम करण्याचा तो प्रयत्न आहे पण आम्ही असं कुठं कधी केलेलं नाही आणि करणार नाही आयुष्यात कधी तसं होणार नाही त्यामुळे हा आरोप आम्ही मान्यच करत नाही सावंत बंधूनी आल्यापासून जी शिवसेना वाढवली शिवसेनेमध्ये तुम्ही सोलापूर जिल्ह्यातली शिवसेना तुम्ही ह्याच्या अगोदरही बघत होता आम्ही या आठ दहा महिन्याच्या काळामध्ये आम्ही ज्यावेळेस आम्ही सत्ते म्हणजे शिवसेनेमध्ये आलो 
आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी झालो त्यावेळेपासून असणारी शिवसेना आणि ह्याच्या अगोदरची असणारी शिवसेना ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे मग शिवसेना वाढवली का ती कमी केली काय केलं हे नक्की तुम्हालाही माहिती आहे आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की ह्या त्यांनी जातीवाद्याचा किंवा बहुजनाचा असा आमच्यावर आरोप केला मग असे मी पेपरमध्ये वाचलं ते मागासवर्गीयवर जे अन्याय केला आता तुम्ही शिव तिक शिवसेनेने दिलेली तिकीटं बघा नारायणाबाबांचा आरोप आहे की त्यांनी मराठा कार्ड काढलं किंवा सगळ्यांचा आरोप मराठा कार्ड काढलं आमचे नागनाथ क्षीरसागर कोण आहेत धनगर समाजात नाहीत ते ते धनगर समाजाचे आहेत दुसरी गोष्ट तुमचे आमचे द सोपल साहेब लिंगायत समाजाचे आहेत पण तसं मराठा कार्डच काढ असेल सगळ्या ठिकाणी आम्ही तेच वापरलं असतं ना ज्या ठिकाणी ज्या उमेदवाराची कुवत आहे निवडून येण्याची कुवत आहे आणि ती कुवत पाहूनच हे तिकीटं दिले गेलेले त्यामुळं हा जो आरोप आहे तो सात धाद्यात खोट आहे तो आम्ही मानत नाही आणि त्याचा विचारही करत नाही करमाळ्यामध्ये तुम्हाला नारायणाबाची बंडखोरी वाटते त्यांनी बंडखोरी केली ते आमदार होते त्यांना न्याय मिळाला नाही असं त्यांना वाटतंय परंतु त्यांनी स्वतः आत्मपरीक्षण करावं पाच वर्षामध्ये आपण जे काम केलं त्या पाच वर्ष काम किती केलं आणि काम करत असताना इतर सगळ्या बाकीच्या समाजाला त्यांनी किती न्याय दिला ज्या समाजाचं ते प्रतिनिधित्व करतं म्हणून सांगतात सगळ्यांचे आमदार काही एका समाजाचा नसतो परंतु ते धनगर समाजाचं कार्ड काढून जे सांगतात की त्यांनी आमच्यावरती अन्याय केला त्यांनी धनगर समाजासाठी आतापर्यंत किती लोकांचं काम केलं किती लोकांचं कोटकल्याण केलं हे मला दाखवून द्यावं धनगर समाजासाठी जे इतके आंदोलनं झाली त्याच्यामध्ये नारायणाबा कुठं आहेत कुठल्या ठिकाणी उपोषणाला बसले आहेत कुठं जाऊन त्यांनी काम केलंय आंदोलन कुठं कुठं केली धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं या ठिकाणी कुठं कुठं गेलेत ते कशासाठी हा आरोप करत आहेत आमच्यावरती तानाजीराव सावंत यांच्यावरची जबाबदारी सोपवलेली होती की जास्तीत जास्त आमदार सोलापूर जिल्ह्यातून आणायला पाहिजे आणि त्यासाठी मी जिल्ह्याचा समन्वयक या पदावरती काम करतो आहोत मी जर तिथं गुंतलो असतो साहेब तिकडे त्या आमदार तिथे उभा स्वतः त्यामुळे हे दोन्ही आम्ही जर उभा राहिला असतो तर बाकीच्या जागांकडे लक्ष द्यायला बाकी दुसरं कोण नव्हतं म्हणून मी दोन पावलं मागं सारून जे उद्धव साहेबांनी दिलेलं टार्गेट आहे ते पूर्ण करण्यासाठी म्हणून मी माघार घेतली आणि माझ्या ठिकाणी एका चांगल्या व्यक्तीला संधी दिली आणि हे जागा कशा सहाच्या सहा निवडून येतील असा प्रयत्न आम्ही करतो म्हणून आम्ही माघार घेतलेली